हेलो दोस्तों मेरा नाम है विराट और आप देख रहे हैं विराट स्टडी पॉइंट्स दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 19 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे तथा उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उनके उन पर भी डिस्कस करेंगे तथा लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ पहले क्वेश्चन के साथ हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल कर क्या रखा गया है आप सबको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्याण कर्नाटक जी हाँ भाई अभी हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल कर कल्याण कर्नाटक कर दिया गया है आप सबको बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा जी ने यह घोषणा की कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को कल्याण कर्नाटक के नाम से कर दिया जाएगा तथा आप सबको बता दें इस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया शामिल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदरा कर्नाटक क्षेत्र के राज्य के छ उत्तर पूर्वी जो जिले हैं उन्हें इस क्षेत्र में शामिल किया गया है तो वो छह जिले कौन से हैं आप सबको बता दें पहला है बीदर काला बुगारी यादगीर रायचूर कोप्पल और बल्लारी ये छह जिले इस क्षेत्र में शामिल हैं तथा आप सबको बता दें ये घोषणा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने की है तो कर्नाटक के विषय में आप सबको कुछ बताते हैं ये है मैप में कर्नाटक आप सब कर्नाटक को मैप में देख सकते हैं यहाँ की कैपिटल क्या है यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है बाजू भाई वाला तथा तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर जिनकी अभी मैंने जिक्र की उनका नाम है बी एस येदुरप्पा जी हाँ भाई बी एस येदुरप्पा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में कहाँ पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया आप सबको बताना तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेजेंट टाइम की राजधानी नई दिल्ली जी हाँ भाई अभी हाल ही में देश की राजधानी नई दिल्ली में पाँचवें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया आप सबको बता दें इसकी अध्यक्षता किसने की तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी अध्यक्षता प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार पांचवें वर्ष आईसर ने आई आर ने लगातार पांचवें वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया आप सबको बता दें इस कार्यक्रम में सत्रह देशों के कलाकारों ने भाग लिया जिन्होंने रामायण का संस्करण प्रस्तुत किए तो ये आईसर ने लॉन्च किया आईसर इसकी आयोजन करता है आईसीसीआर तो आईसर का फुल फॉर्म क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन अर्थात भारतीय संस्कृति संबंध परिषद इसका आयोजन करता है प्रत्येक वर्ष तथा आप सबको बता दें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के तहत आईसर पूरी दुनिया में भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक देता है भारत की संस्कृति और इसके गौरव की बखान करता है पूरे विश्व में तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए डीआरडीओ ने किसके साथ समझौता किया आप सबको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो जी हाँ भाइयों अभी हाल ही में इसरो ने मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया आप सबको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव केंद्रित प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी और मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है तथा जिसे डीआरडीओ ने 2022 में भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के पहले मानव अंतरिक्ष यान क्षमता प्रदर्शित करने का उद्देश्य रखा है अपना लक्ष्य रखा है 2022 तक तो ये डीआरडीओ ने इसके साथ समझौता किया तो डीआरडीओ के विषय में आप सबको कुछ बता रहे हैं तो सर्वप्रथम डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है तथा इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके प्रेजेंट टाइम के जो महानिदेशक हैं वो हैं जय जी सतीश रेड्डी जी इसके प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक हैं तो इसरो ने डीआरडीओ के साथ समझौता किया इसलिए इसरो इम्पोर्टेंट है तो इसरो के बारे में आप सबको कुछ बताते हैं तो सर्वप्रथम इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है तथा इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम पे बेंगलुरु में स्थित है तथा प्रेजेंट टाइम पे इसरो के चीफ कौन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा के शिवन जी हाँ भाइयों के शिवन प्रेजेंट टाइम पे इसरो के चीफ हैं तथा इस क्वेश्चन से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वलस्य मूल विज्ञान डीआरडीओ का आदर्श वाक्य तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में एक्सप्रो के लिए विप्रो ने किसके साथ एम पर हस्ताक्षर किया आप सबको बताना तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ई एम एल जी हाँ भाई अभी हाल ही में एक्सप्रो के लिए विप्रो ने बी ई एम एल के साथ एम पर हस्ताक्षर किया आप सबको बता दें ये 
क्यों इस पर यमोयू पर हस्ताक्षर किया गया है इसका उद्देश्य क्या है बीई एम एल अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और विप्रो ने औद्योगिक स्वचालन तथा 3D प्रिंटिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हाइड्रोलिक सिस्टम इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में एक साथ काम करने के उद्देश्य से एक साथ बढ़ोतरी के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया इस एम पर हस्ताक्षर किया तो ये विप्रो ने हस्ताक्षर किया इसलिए विप्रो इंपॉर्टेंट है तो सर्वप्रथम विप्रो की स्थापना कब हुई थी तो विप्रो की स्थापना 1945 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है तथा इसके प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रिशाद प्रेम जी तथा इस विप्रो के प्रेजेंट टाइम के सीईओ जो हैं उनका नाम है अबिदाली निमू ज्वाला जी विप्रो के प्रेजेंट टाइम के सी ई तथा यह समझौता बी के साथ किया गया तो बी एम है तो सर्वप्रथम बी अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है तथा इसके प्रेजेंट टाइम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है डी के होटा इसके प्रेजेंट टाइम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया आप सबको बताना तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका जी हाँ भाई वो पड़ोसी देश श्रीलंका ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया आप सबको बता दें यह टावर श्रीलंका के कोलंबो शहर में बनाया गया है तथा इसकी जो लागत आई है वो 100 मिलियन डॉलर के साथ के लागत के साथ इसे बनाया गया है जिसका 80 परसेंट जो वित्त वो है जो 80 परसेंट खर्चा आया वो चाइना के वित्त पोषित किया जाएगा किया गया है तथा आप सबको बता दें इसकी ऊँचाई जो है वो तीन मीटर ऊँचा ये सत्रह मंजिला का टावर है तथा आप सबको बता दें यह 30,600 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है तथा तो इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी तो इस परियोजना की शुरुआत 2012 में तात्कालिक जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे जी उनके समय में इस परियोजना की शुरुआत की गई है तो ये श्रीलंका में इसकी शुरुआत की गई इसे बनाया गया तो श्रीलंका इंपॉर्टेंट है यह है मैप में श्रीलंका आप सब श्रीलंका को मैप में देख सकते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धन पूरा कोट्टे तथा यहाँ की करेंसी है श्रीलंका मुद्रा तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है रानिल विक्रम सिंधे जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं तथा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मैत्रीपाला श्रीसेना यहाँ के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं अर्थात प्रेसिडेंट है तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी किस देश ने स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने देश भारत ने जी हाँ भाई अभी हाल ही में अपने देश भारत ने स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया आप सबको बता दें भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के तट से हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम अस्त्र है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है कर लिया है आप सबको बता दें इस मिसाइल को सुखोई एस यू थर्टी एम के आई लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था तथा मिसाइल को रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेकिंग सेंसरों के उपयोग से ट्रैक किया गया था तथा आप सबको बता दें इसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है डीआरडीओ द्वारा इसका निर्माण किया गया तो इसलिए डीआरडीओ इंपॉर्टेंट है तथा डीआरडीओ के विषय में मैं इसी वीडियो में आगे चर्चा कर चुका हूँ इसलिए डीआरडीओ की चर्चा यहाँ नहीं करूंगा तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया आप सबको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी के यादव जी हाँ भाई रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव जी को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया आप सबको बता दें यही है बी के यादव जी और इन्हें ही अभी हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया आप सबको बता दें यह पुरस्कार इन्हें दिया किसने तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेजेंट टाइम के कौशल केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा तो आप सबको बता दें यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है तो यह पुरस्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी है आप सबको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंजलि सिंह जी हाँ भाई अभी हाल ही में अंजलि सिंह को भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है यही है अंजलि सिंह और इन्हें ही अभी हाल ही में भारत की पहली महिला राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें रशिया में नियुक्त किया गया है तथा आप सबको बता दें ये वायुसेना में 17 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में इन्होंने सेवा की है तथा ये मिग 29 विमानों में प्रशिक्षित हैं तो ये रशिया में नियुक्त हुई है इसलिए रशिया इंपॉर्टेंट है 
ये है मैप में रशिया येलो वाला एरिया आप सब देख सकते हैं ये है मैप में रशिया तो यहाँ की कैपिटल क्या है तो यहाँ की कैपिटल है मास्को तथा यहाँ की करेंसी क्या है तो यहाँ की करेंसी है रूसी रूबल तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमिर पुतिन जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है तथा आप सबको बता दें इन्हें रशिया में के दूतावास में भारत के दूतावास में कौन सा पोस्ट दिया गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिप्टी एयर अटैच के रूप में इन्हें यहाँ नियुक्त किया गया तो डिप्टी एयर अटैच ये नाम से ही लगभग लगभग वो पता चल जाता है कि क्या इसमें कार्य क्या होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा एयर अटैच एक वायुसेना अधिकारी होता है जो एक राजनयिक मिशन का हिस्सा होता है तथा तो यह पद सामान्य रूप से एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया है तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में कैंसर की देखभाल पर मालदीव के किस राज्य के साथ समझौता किया आप सबको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल जी हाँ भाई अभी हाल ही में केरल राज्य के साथ मालदीव ने कैंसर देखभाल पर समझौता किया आप सबको बता दें केरल सरकार और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र ने संयुक्त रूप से मालदीव के स्वास्थ्य मंत्री के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग में सुधार के लिए इस समझौते को साइन किया है अर्थात इस एम पर हस्ताक्षर किया है तथा आप सबको बता दें इस समझौते से दोनों देशों के स्वास्थ्य में दोनों दोनों देशों के स्वास्थ्य में जो कमी है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगी यही इसका उद्देश्य था तो ये केरल सरकार ने इस एम पर हस्ताक्षर किया है इसलिए केरल इम्पोर्टेंट है ये है मैप में केरल आप सब केरल को मैप में देख सकते हैं यहाँ की कैपिटल क्या है यहाँ की कैपिटल है तिरुवंतपुरम तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजय तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं तो यहाँ जो समझौता हुआ है ये मालदीव के साथ साथ किया गया है तो मालदीव इम्पोर्टेंट है तो मालदीव की कैपिटल क्या है पुरुष यहाँ की कैपिटल है तथा यहाँ की करेंसी जो है उसका नाम है मालदीवियन रूफिया तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में दिनेश मोगिया ने क्रिकेट के किस फॉर्म से संन्यास ले लिया आप सबको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों फॉर्मेट से जी हाँ भाई अभी हाल ही में दिनेश मोगिया ने क्रिकेट के तीनों फार्म अर्थात टेस्ट एक दिवसीय तथा टी तीनों फार्म से संन्यास की घोषणा कर दी आप सबको बता दें यही है दिनेश मुंगिया जी और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है ये इंडिया के ऑलराउंडर थे तथा इन्होंने वर्ष 2003 में जो विश्व कप हुआ था उसकी उप विजेता टीम इंडिया के सदस्य भी रहे हैं तथा इन्होंने अपने पूरे करियर में 121 वनडे मैच खेला है जिसमें इक्यावन इक्कीस शतक लगाने में भी वो हैं इक्कीस शतक भी इनके नाम से है तथा ये एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हैं इंटरनेशनल मैचेस के तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना था तो काफी बच्चों ने काफी खूबसूरत जवाब दिया चलिए उस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हाल ही में किसने पुणे में जल दूत वाहन की शुरुआत की है आप सबको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर जी हाँ भाई अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने पुणे में जल दूत वाहन की शुरुआत की आप सबको बता दें इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो फर्जी में पानी बहाया जा रहा है जल का नुकसान किया जा रहा है तथा गंगा नदी में जो कितने जितने कचड़े हैं उन सब के विषय में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत पुणे से की गई है तो इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती थी तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए अभी किसे डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया आप सबको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है तो जल्दी से शुरू हो जाइए तथा इस क्वेश्चन से काफी विस्तार से लिखिए किसे दिया गया है तथा वह किस देश के हैं तो उस देश की कैपिटल करेंसी तथा प्राइम मिनिस्टर वगैरह कौन है ये सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए इसी के साथ चलते हैं चलते चलते आप सबको बता दें यदि वीडियो अच्छी लगी हो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे जो डेली अपडेट आते हैं 5:30 पर सुबह में उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तथा आप सबकी जानकारी के लिए बता दें मैं विराट डेली मॉर्निंग में फाइव पर करंट तथा रेगुलर जी के किस के साथ उपस्थित होता हूँ जिसमें मैं ऐसे पचास से साठ करेंट तथा स्टेटिक जी के पार्ट्स क्लियर करता हूँ जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सिया है बाय गुड डे बाय